Олексій Даніло, вітаємо вас в нашому ефірі. Секретар НБО, слава Україні! Героям слава! Пане Олексій, от якраз хочеться з вами розпочати з того, що ми, що ми почули від заступника керівника Генштабу, так? тому що розуміємо, що військові говорять ну, доволі такою професійною і лаконічною мовою, а все ж в людей виникає багато запитань, чого очікувати, наскільки ця ймовірність реальна, що змінить Росія якимось чином свій план і буде заходити з Білорусі і якраз зі сторони, ну, наскільки ми зрозуміли, Західної України. Що ви про це знаєте? Ну, давайте ми з вами скажемо про те, що Росія не змінює своїх планів. Плани, які вони були наголошені в другої частини лютого, це знищення нашої країни, знищення наш, як нації, захоплення нашої країни, вони є для Російської Федерації на сьогоднішній день незмінними. От, і тому нічого дивного для нас є. Не, в даному випадку немає. Те, що стосується Білорусі. Я неодноразово говорю, що ця країна є такою, що окупована Російською Федерацією, на превеликий жаль. І ми можемо очікувати, що не білоруські військові, а саме російські військові можуть використовувати Білорусі як плацдар для вторгнення ще спроби один раз на нашу територію. Це може бути напрямок, який наголосили представники Генерального штабу, це можуть бути інші напрямки. От, ми за цим дуже уважно слідкуємо. Розуміємо всі пересування, які на сьогоднішній день відбуваються на території Білорусі, на території Російської Федерації, на частини території, які є окуповані росіянами стосовно Криму, там, Донецької, Луганської от, областей. Все це відслідковує наша розвитка, все це відслідковує наші фахівці, які працюють, служать в Збройних Силах. От, і ми розуміємо, що відбувається на сьогоднішній день. Чи є загроза? Так, загроза є, і вона ніколи не зникала, починаючи з активної фази після 24 лютого. Ну, загалом, якщо можна, багато, я впевнений, наших глядачів хочуть це від вас почути. Скільки є міцними наші оборонні позиції, зокрема і на Заході, держави, враховуючи, що от інформація про потенційний наступ Білорусі щодня майже з'являється, Готові Збройні Сили України? Я хочу наголосити, що тут мова не тільки про Збройні Сили України. От, нагадаю, що 24 лютого всі один до одного стали пліч в опліч, от, і вся країна стала на захист нашої України. Я думаю, що нічого не помінялося від е, того дня, от, який був для нас доволі складним, і перші півтора-два тижні були максимально складними на той час. Якщо зараз станеться активізація всіх дій, я так само впевнений, що крім Збройних Сил, все населення, вся наша громада нашої країни вийде от, на захист нашої країни, і ми точно переможемо. Питання тільки часу. Наскільки на сьогоднішній день буде ця операція з боку Російської Федерації розгортатися, ще раз наголошую, це залежить не тільки від Збройних Сил, це наше спільне завдання, це наша спільна от, має бути робота. А я от хотів уточнити, на ваш погляд, яку реакцію можна очікувати від наших друзів, зокрема поляків, якщо білоруси спробують наступати на Захід, ну, по суті, рухатися в безпосередній близькості українопольського кордону, адже вже лунали, лунали пропозиції, що, можливо, треба розмістити миротворчий контингент на кордоні України та Білорусі. Чого можна очікувати з боку, ну, от, зокрема, Польщі? Чого ми очікуємо, якщо такий наступ піде? Мова має йти не тільки про Польщу, має йти про всі країни Європи. Маємо розуміння, що Польща – це вже країна НАТО. Країни Балтії, які так само, скажімо так, є на кордоні з Білорусі, це країни Альянсу. І це має бути вже зовсім інша реакція, на наш погляд, з рахуванням тих складних процесів, які можуть розпочатися, якщо Російська Федерація, от їх задум буде вдаватися. І я розумію так, що на сьогоднішній день і візит, який відбувся, міністра Великобританії до Сполучених Штатів, от, ті контакти, які на сьогоднішній день відбуваються в Європі, вони розуміють загрози всіх цих питань. І вже буде набагато, я думаю, що е, активна позиція, не така, як була на початку березня місяця, коли певні були країни в очікуванні, чим це все закінчиться. От, угрози, які є, вони є абсолютно реальними. От, я думаю, що відповідь буде, має бути обов'язково адекватна тим загрозам, які на сьогоднішній день є. Я ще раз 
Це вже безпосередньо близькі кордони от, до країни НАТО, от, до Євросоюзу. Маємо розуміння, що нам треба максимальна допомога наших партнерів для того, щоб ми висаїли. От, я неодноразово говорив, що ми захищаємо на сьогоднішній день не тільки себе, ми захищаємо на сьогоднішній день країни НАТО, ми захищаємо сьогодні демократичну Європу від тої навали, фашистської навали, яка, на жаль, повторюється у 21-му столітті. От в нашому чаті пишуть і ЗСУ, і місцевий люд Волині чекаємо, хай тільки рипнуться. З Волині доброго вечора, Запоріжжя не скоро не вітаємо, також вітаємо всю Україну, яка дивиться Великий Львів. Михайло Цимбалюк, народний депутат України, от якщо ще тема Волині і Білорусі, щоб ми її продовжили з паном. Здоров'я бажаю вам, Олексію Вячеславовичу. РНБО – це є той державний орган, який перший отримує об'єктивну, інформацію від всіх силових структур, Збройних сил України, те і аналізує, і пропонує свої рішення. Як на вашу думку, чи не настав час, бо триває дискусія між дипломатами і політиками, чи не настав час все-таки розірвати дипломатичні відносини з Білорусією? Чи сьогодні це на часі, на вашу фахову думку, чи ще є інші обставини, які не даються зробити саме зараз. Дякую. Я хочу наголосити саме простіше розірвати дипломатичні стосунки. Ви знаєте, за нами не забариться, якщо буде прийнято таке рішення. Президент це зробить міттєво. От, на сьогоднішній день є чітке розуміння, що позиція є президента Лукашенка, от, який є на сьогоднішній день на території Білорусі, в який спосіб обраний, ну, тим не менш він зараз там знаходиться. От, ми бачимо на сьогоднішній день, що участь безпосередньо білоруських військових в цій операції от, ми не спостерігаємо. Більш того, я можу сказати, що білоруські хлопці і дівчата, які є на території нашої країни, боронять спільно з нами нашу країну, такі випадки є. Тому що це питання, якщо б це питання було, знаєте, от ми розірвали дипломатичні стосунки з Білорусі, і, все, і, і всі проблеми закінчились. На жаль, це набагато складніше, це набагато на сьогоднішній день в сучасному світі от, не, не, про, не проста ситуація. От ще раз кажу, що це саме просте, що ми можемо зробити. Якщо б це впливало на ці процеси, ну, ми б, мабуть, це зробили доволі вже е, давно. Бачимо на сьогоднішній день, ще раз наголошую, що відбувається на території Білорусі. Вона фактично є окупована, окупована Російською Федерацією. Тримаємо, маєте рацію, тримаємо всі питання на абсолютному контролі. Ситуація непроста, але тим не менш вона контрольована. Розуміємо, що... Інспекція, яка за дорученням президента була по всіх областях на, з кордоном е, з Білорусі. Я хотів передати вітання щиро Волині, тому що там хлопці е, і дівчата, які там на сьогоднішній день займаються питаннями захисту кордону, вони працюють одні з самих найкращих от, з тих областей, в яких була ця перебірка.